Olá pessoal, Oficina de Artes Diversas trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje ensinando a fazer esse incrível caminhão Peterbilt 281 do ano de 1955. E veja que ele ficou muito bonito e bem detalhado. E já se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo que ensinaremos a fazer a carroceria dele. E se você tem interesse em adquirir os moldes desta bela miniatura, é só me chamar no Instagram, o link vai estar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Ou você pode se tornar membro do canal nível 2 ou 3. Vamos iniciar então nossa experiência. Bom pessoal, para iniciar aqui eu peguei a peça de número 1, que é o capô do nosso carrinho. Veja o sentido que eu recortei o papelão, é super importante. Estarei aí ó, dobrando nas partes indicadas aí no molde, do lado do avesso do papelão. Aqui eu já peguei a peça de número 2 e estaremos colando ela aí ó, na parte de trás da nossa outra peça. Desta forma, ou seja, na parte mais larga. Depois de ter colado com a cola quente, ela vai ficar nesta forma aí que vocês estão vendo. Peguei a pecinha de número 3 e estaremos agora colando ela na parte da frente, nesta posição. Lembrando que as duas peças vão por dentro da peça maior. E veja aí como ficou. Aqui agora eu peguei a peça de número 4. E aqui pessoal, eu apertei bastante essa parte superior, que é uma tirinha bem fina. Vai apertar ela até ela ficar igual um papel bem fininho. Se sair alguma rebarba de papelão para fora, você corta o excesso aí com a tesoura. Dobra ela nos locais marcados aí. E dobra novamente para trás. Desta forma vocês estão vendo aí. Aqui agora para o próximo passo, vamos dar acabamento. Você vai passar a cola quente nessas partes abertas aí do papelão dessa forma. E apertar com os dedos fechando as laterais e aberturas do papelão. Mas só mesmo, pessoal, nessa parte aí fininha, ou seja, dessa tirinha. Tanto na parte de cima, quanto nessas partes de baixo. Eu vou fazer aqui nela toda. Já fiz na peça toda e veja aí que o acabamento fica bem melhor e o papelão fica totalmente fechadinho. Agora é só descer essas orelhinhas para baixo e colar ao redor da nossa peça. Desta forma vocês estão vendo aí, ó. E veja aí que ficou como se fosse uma espécie de forma. Agora é só encaixar na nossa peça lá que nós havíamos feito, que era o capô do caminhão. Você vai apertar bastante para que ele fique bem encaixado. E aí é só colar com a cola quente. O meu aqui, ó, depois de ter apertado um pouco, ele ficou muito bem encaixado. Aqui eu já colei com a cola quente, como vocês podem ver. E para o próximo passo, peguei as duas peças número 5, que são opostas uma à outra, mas são a mesma peça. E também peguei a peça número 6. Veja o sentido que eu recortei a peça número 6, que é super importante. Vai marcar aí, ó. E, e quebrar a fibra do papelão desta forma, bem na dobra e na curva aí das nossas portas laterais, para que ela encaixe na nossa peça. Coloca a peça aí, ó, em alguma superfície reta e aperta com os dedos as duas laterais, apertando bastante para fechar os buraquinhos do papelão. Depois vamos dar novamente acabamento. É só passar a cola preenchendo os buraquinhos do papelão e apertar novamente com os dedos, fechando todos os buraquinhos do papelão para dar aquele acabamento profissional. Veja aí como vai ficando, ó. some a abertura aí do papelão. Vou fazer dos dois lados, da forma que eu demonstrei aí, em toda a nossa peça, apenas nas laterais. Veja aí como ficou. Já deu um belo emborcamento no papelão. E agora é só colar na nossa peça desta forma, que vocês estão vendo aí, dos dois lados. Já colei aqui com o papelão e veja aí como ficou. Pode ser que sobre um pouquinho para baixo, é super importante não deixar sobrar para frente. Vamos unir agora as nossas duas peças alinhando a linha lateral, desta forma. Você vai colar primeiramente um lado, porque o outro vai ficar assim, ó, meio faltando. Então você vai ter que forçar um pouquinho para que ele chegue até o outro lado, desta forma. Aqui eu já colei as duas peças, é importante que você tente deixar as duas peças no esquadro, normalmente ela fica pendendo para o primeiro lado que você colou. Então, movimente ela aí até ela ficar no esquadro. Aqui eu peguei as duas peças, a 7A e também a 7B. São as mesmas peças, entretanto uma é menor que a outra. Vai colar a menorzinha por trás da nossa peça, desta forma aí, ó. Aqui vou pegar as outras duas peças que são as mesmas, entretanto elas são de lados opostos. Veja aí, e vamos fazer a mesma coisa, colando a menorzinha por trás da maior. E ela vai ficar nesta posição. E aqui nós já temos as duas partes do chassi do nosso caminhão. Aqui também peguei as peças de número 8A e 8B, que são as mesmas, entretanto uma menor que a outra. E aqui é o contrário, a menorzinha vai na frente da maior. Dessa forma vocês estão vendo aí, ó. Vou pegar as duas que são opostas e fazer a mesma coisa. Depois de ter colado vai ficar nesta posição. E aqui agora, vamos unir aí, ó, a primeira peça que montamos com a segunda. Desta forma que vocês estão vendo, ó, vejo que elas vão encaixar perfeitamente. 
Logicamente, se você pegar as peças erradas, não vão, né? Mas então você repara bem nessa hora aí, ó, pra pegar a peça certinha e fazer o um encaixe aí, ó. Desta forma. Peça maior por cima da peça menor. Desta forma aí, ó. Colei as duas aqui, como vocês podem ver. E formou as laterais do chassi do nosso caminhão. E aqui agora para o próximo passo, peguei aqui a peça de número 9 e veja aí, ó, são duas peças iguais. Desta forma, parece uma escadinha. Nós estaremos colando uma aí, ó, na parte aí, ó, de trás, que é essa parte que tem duas andulações, desta forma aí, ó, por dentro das duas laterais do chassi do nosso caminhão. Colei uma peça, veja aí como ficou. Estarei pegando a outra aí, ó, e vamos colar ela por dentro aí, desta forma vocês estão vendo, ó. Observem bem aí. E vai ficar nesta posição aí, ó. Lembrando que a parte mais fininha fica para trás, hein, pessoal? Parte mais fininha da escada. A mais larga para frente. Desta forma aí. Peguei a pecinha de número 10. Estarei dobrando aí nos locais indicados. E ela vai encaixar perfeitamente na parte da frente. Desta forma que vocês estão vendo aí, ó. É só colar por dentro, nesta posição. Lembrando que o acabamento fica por sua conta. Então, quanto mais você caprichar, mais bonito vai ficar a sua miniatura. Já colei, veja aí como ficou. E aqui, ó. Nós estaremos colando ela por baixo do nosso caminhão, fazendo a colagem lá na parte da frente e também ali, ó, na parte de trás da gabine do nosso caminhão. Desta forma aí. Lembrando-se de tentar deixar a gabine o máximo esquadrejada o possível. Mede os dois lados aí, deixa o mesma, a mesma quantidade para os dois lados, é o mesmo tamanho. Peguei aqui a pecinha de número 11, que são duas, e você vai estar aí, ó, medindo ela, colocando desta forma aí. Veja ali, ó. Que vamos, vai ser necessário você dar uma leve dobrinha na ponta dela para ela encaixar com perfeição lá, ó. Você vai dobrar aí, ó, na parte que tem o desenho lateral. Veja lá, ó, ela já está encaixando perfeitamente. Agora é só colar com a cola quente. Colei aí e veja como ficou. Desta forma. E aqui agora, após ter colado a nossa peça, nós estaremos aqui pegando a peça de número 12, que é o para-brisa do nosso caminhão. Estaremos aí, ó, dobrando ao meio, desta forma. Vai, você vai colocar ele sobre uma superfície reta e vai apertar com os dedos. E observe que eu estou apertando ele por baixo, o lado do avesso do papelão, não o que tem o desenho do para-brisa. E se sair alguma rebarba para fora do papelão, é só você recortar com a tesoura. Vamos passar cola aí agora e apertar com os dedos dando aquele acabamento. Prontinho, pessoal. Veja aí, ó. E observe como fica fechadinho os poros do papelão. Na parte de baixo não precisa que vai ficar escondido. Aqui, ó, eu peguei agora o nosso caminhão. E unicamente estaremos colando desta forma aí que vocês estão vendo. Passa a cola ao redor de toda a nossa peça e é só encostar assim, ó, desta forma. Prontinho, pessoal. Não tive problema com essa peça aqui, ó. Se sobrar alguma rebarbinha para cima, você dá uma parada aí com a tesoura, desta forma. Unicamente para melhorar o acabamento aí do seu caminhão. Aqui eu peguei a peça número 13 e nós estaremos dando aquele acabamento na nossa pecinha aí, ó. Aperta ela aí, ó, na pontinha de cima, bastante com os dedos, para fechar os buraquinhos do papelão. Passa a cola quente aí, daquela forma que nós já fizemos aqui. E é só fechar os buraquinhos do papelão com os dedos, dando aquele acabamento legal. Vou fazer ao redor de toda a nossa peça aqui. Prontinho, já fiz, como vocês podem observar aí, fechou, acabamento bonito. Na parte de baixo não precisa. Peguei a peça número 14, é super importante o sentido que você vai recortar o papelão, tem que ser igual ao que eu recortei aí. Quebrei a fibra do papelão com a régua, como vocês viram, deixando ele dobrável. Estaremos colando ele aí, ó, por trás da nossa outra peça, pessoal. Não é por cima, é por trás, acompanhando o arredondamento da nossa peça. Já colei, veja como ficou. Aqui eu fiz duas peças como esta. E você vai aproveitar este momento para deixar aí a gabine bem esquadrejada do seu caminhão. Veja que tem um lado ali que está mais aberto que o outro, você vai apertar com o dedo, ó. Medir aí, vai dar cerca de um centímetro para cada lado, veja, dessa forma aí, ó. Vai medir aí na hora da colagem... Aproveitar para colar sua peça esquadrejando aí a gabine do nosso caminhão. É só você segurar a gabine aí, ó, no local correto e colar sua pecinha dessa forma aí. Colei as duas aqui, veja como ficou, ó. Os dois lados ficaram do mesmo tamanho, tentando deixar ela emborcada de maneira que ela fique reta, esquadrejada, não fique inclinada para cima. Peguei a peça número 15, também a peça número 16, para fazer o para-choque no nosso caminhão. E é só colar uma sobre a outra. Uma vez que você colou, vai ficar nesta posição. É só medir ali, ó, o meio e colar desta forma. Eu tive um probleminha com a câmera e não deu para filmar aí, ó, direitinho essa próxima parte aqui. Mas você vai cortar aí, ó, os cantinhos que tiver sobrando. E aqui, ó, veja aí, ó, o que não deu para filmar. Eu dobrei aí um pouquinho para trás e colei nos paralamas, desta forma aí que vocês estão vendo, ó. 
Olha lá a colagem lá por dentro como ficou, ó. Eu dobrei o para-choque aí, ó, um pouquinho para trás, apertando com os dedos e colei no para-lama. Aqui eu peguei a peça número 17, dobrei nos locais indicados. Veja a forma que eu estou dobrando aí, ó. Veja que essa dobra aí é para cima e as outras duas para baixo. Desta forma vocês estão vendo. Você vai dar aquele acabamento na lateral ali, ó. Somente desta linha para baixo. Deu o acabamento aí, ó. Aperta com os dedos para fechar os buraquinhos do papelão. Só para facilitar, nós formarmos a caixinha aí que será essa peça. Vou fazer nesses duas, nesses duas laterais e apenas nas laterais de cima. O resto da peça não precisa. Já fiz o acabamento aqui, ó. E aqui agora nós vamos formar nossa caixinha desta forma. Colei aí a parte de cima, como vocês podem ver. E agora estaremos colando a parte de baixo, desta posição aí, ó. Veja aí como vai ficar. Desta forma. Ela tente deixar o máximo retinho possível para parecer uma escadinha. Nesta posição. E se ela ficar fora do esquadro, sobrar uma pontinha para trás aí maior que a outra, é só cortar com a tesoura e dar aquele acabamento legal. Nós vamos colar aí, ó, desta forma, deixando cerca de meio centímetro afastado aí da gabine do nosso caminhão. E veja aí como ficou, ó. Nesta posição. Deixa ela ali, ó, na linha de descida da porta do nosso caminhão ali, ó. E aqui para o próximo passo, peguei a peça número 18. E nós estaremos fazendo isso aí, ó. Tirando uma das camadas do papelão. Mas esse, essa peça aí pode ser feita também num saquinho daqueles de iFood, de papelão, que a gente recebe. Peguei duas pecinhas de número 19. E nós vamos fazer um tubinho com essas pecinhas aí, ó. Pega uma caneta aí, ó. E faz isso daí para facilitar o seu trabalho. Formando um tubo com aquela pecinha que é só papel. Você vai colar aí, ó. Desta forma aí as duas moedinhas na nossa peça e vai enrolar formando um tubinho de papelão. Dessa forma vocês estão vendo. Aqui eu já colei, veja como ficou. Veja que tem aqueles buraquinhos ali no meio, que é pra gente passar esse palito de churrasco. De um lado e do outro. É, por isso é importante fazer o buraquinho antes de fazer esse tubo aí, pessoal. Porque senão depois vai complicar pra vocês. Vai cortar o palito de churrasco deixando um centímetro e meio pra baixo aí, ó. Esse pedacinho tem um centímetro e meio, esse que ficou, pessoal. Aqui peguei a peça número 20, que você pode recortar num saquinho de iFood ou fazer a mesma coisa que fizemos na peça anterior. E a, unicamente vai enrolar ela aí no resto do palito de churrasco que ficou pra cima, a parte maior. Vai tirar, logicamente. Corta aí um pedaço para não ficar passando pra cima, desta forma. Passa a cola instantânea ou qualquer tipo de cola que você tiver aí. De qualquer lado. E unicamente volta aí o nosso tubinho de novo encapando o palito de churrasco. É sempre importante você deixar a emenda do papelão sempre para o mesmo lado. Desta forma aí, peguei outra pecinha de número 20 e estarei enrolando na parte de baixo. Dessa forma aí, ó. É só enrolar e colar igualzinho fizemos com a de cima. E vai ficar nesta posição. Você vai deixar aí a peça que o papelão ficou maior para cima. E vai dobrar aí, ó, a parte de baixo, aquela parte pequenininha. Desta forma, tentando deixar o menos engiado possível. Que é o escapamento aí do nosso caminhão. Peguei duas pecinhas de número 21. E você vai colar aí, ó, desta forma aí, ó, uma mais em cima e uma mais embaixo, deixando aí, ó, nesta posição que vocês estão vendo. E é só colar desse jeito aí, ó, no nosso caminhãozinho. Eu aqui eu vou colar com a cola quente, desta forma aí que vai ficar, ó, pessoal, veja aí, ó, como ficou, ó. Repare bastante, e essa parte do escapamento vai dobrar para baixo. Aqui eu peguei a pecinha número 22, que estaremos colando, ó, bem aí, ó, do lado da escadinha, bem encostadinho no chassi aí. Desta forma vocês estão vendo, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Aqui agora ó, nós estaremos colando o escapamento nessa pecinha que acabamos de colar. Que foi para isso que nós colamos ela. Já colei e veja como ficou aí. Ó. É só mesmo como suporte do escapamento. Peguei aqui agora duas pecinhas de número 23, lembrando que uma delas vai estar desenhado o farol. Vamos colar as duas. Desta forma aí que vocês viram que eu colei. Peguei a pecinha número 24 que foi recortado num saquinho de iFood aí ó. Ou então você pode tirar uma das camadas de papelão como eu ensinei naquela hora e fazer essa peça. E é só enrolar ao redor do nosso farolzinho aí colando com a cola quente para dar acabamento. Se sobrar aqui ó, alguma rebarbinha, dependendo da espessura do seu papelão, pode ser que sobre, é só você recortar com a tesoura. Uma vez que você recortou, você vai fazer mais uma pecinha como esta. Veja aí, ó. E aqui agora eu vou utilizar a cola instantânea, dá para você colar com cola quente também. E vamos colar ali ó, nas duas laterais do nosso caminhão, desta forma aí, ó. Dos dois lados, tentando deixar a mesma altura para os dois lados. Ficou cerca de 1.3 centímetros aí para cada lado de altura 
do para-choque do nosso caminhão. Peguei mais uma pecinha número 23. Na verdade, são nove pecinhas. Mas vai depender da espessura do seu papelão. Como o meu era mais fininho, foram nove pecinhas. Colei uma na outra e formei um tubinho, desta forma vocês estão vendo. Peguei a peça número 25, que é recortada no papelão e do saquinho de iFood, mas você pode tirar uma das camadas de papelão e vamos envolver as nossas pecinhas formando mais um tubinho desse daí. Ó. Se não me engano é para formar o filtro de ar do caminhão. Eu não tenho certeza da peça que é, mas creio que seja. E agora é só colar ali, ó, naquele lugarzinho vocês estão vendo ali eu colocar. Prontinho, já colei ó, pouco para frente ó, dessa linha. E na altura da linha aí que divide a tampa do capô. Peguei uma peça número 26, é um papelão comum e vejo o sentido que cortei o papelão. Vai quebrar a fibra do papelão, por isso é super importante o sentido de recortar ele. Depois de ter quebrado ela vai ficar emborcada. Peguei duas peças número 27 estaremos fazendo isso aí ó. É o tanque de gasolina do nosso caminhão. E vamos formar um tubo aí, ó, desta forma. Depois de ter colado ao redor com a cola quente, não tem problema se não tiver chegado as duas laterais, porque nós vamos colar aí e esconder essa parte. Lembrando que a emenda vai ficar bem na parte de baixo do chassi, na linha de baixo do chassi. Eu fiz duas peças e colei uma de cada lado, tentando deixá-las o mais baixo possível. Veja aí, ó, ficou cerca de um meio centímetro só acima do chassi de altura. E ela fica bem encostadinha no escapamento, a do lado do escapamento e a do outro lado cerca de uns 2 ou 3 mm de distância. Peguei a peça número 28 e estaremos colando aí atrás, desta forma. Depois de ter colado, veja aí como ficou. É bem simples. Peguei uma folha aqui comum de papel. Peguei o compasso que eu deixei para vocês fazerem as rodinhas aí, que é a peça número 29. E vamos aí desenhar as rodinhas. Você vai colocar uma caneta no primeiro buraquinho e uma no último e formar e fazer uma rodinha assim, ó, fazendo círculos. Lembrando-se, pessoal, que para fazer o aro é só você colocar a caneta aí, ó, nos dois buraquinhos aí, fazendo círculos. Desta forma aí. Para fazer a rodinha, nós utilizaremos aí, ó, cinco círculos para fazer esta roda. Colocou cinco círculos, vamos pegar mais três círculos e colocar de lado. Dois aros, lembrando-se de destacar essa rodinha aí, ó, que fica no meio, nesse né, círculo do meio. Coloca um aro sobre o outro. Vai utilizar os dois círculos do meio, colocando desta forma, vocês viram ali, ó. Pra dar distância entre uma e outra roda ali, ó. Depois de ter colado tudo, vai ficar nesta posição. Que vocês estão vendo aí, vai formar essa bela peça, que são as rodas traseiras. Pra fazer a da frente, mais cinco círculos. E vamos utilizar aí, ó, este círculo furadinho que eu deixei pra vocês também. E é só colar lá desta forma, pra formar as rodas da frente. Depois de ter feito, eu colori aí, ó, cada buraquinho desse daí com a caneta preta. E vamos fazer duas rodas dessa daí, como vocês podem observar. E vamos fazer quatro daquelas rodas traseiras. E aqui agora para o próximo passo, peguei um palito de churrasco com o um tamanho de 11 cm e meio. Recortei com 11 cm e meio e um canudo de refrigerante com 6 cm, que você também pode fazer de papel ou papelão. Passar o palito de churrasco aí, ó, por dentro das rodinhas traseiras. Canudo de refrigerante, coloca a outra rodinha traseira aí, ó. Veja, verifique se ela está rodando. Pega a cola instantânea, dá um pingo de cola instantânea aí, ó, para colar e fixar as nossas rodinhas para não sair depois. Dos dois lados, desta forma. Vamos fazer duas peças dessa. Aqui vamos pegar as rodinhas da frente. O palito de churrasco é de 11,5 igualzinho o outro. Vai passar desta forma. Agora o canudo de refrigerante é de 8 cm. Ele é maior do que o outro, pelo fato de ser apenas duas rodinhas. Coloca aí da mesma forma. Dá aquele pingo de cola instantânea para fixar também, de um lado e do outro, desta forma aí. E pronto, as nossas rodinhas já estão prontas. Aqui vamos pegar o nosso caminhãozinho, você vai medir aí, ó, sempre centralizando bem, e vai colar aí, ó, desta forma. Deixa essa rodinha aí do meio, com uma meio centímetro de distância aí dos tanques de gasolina. Eu colei com a cola quente, pessoal. Veja aí, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu coloquei a cola quente aí, ó. Passando por cima dos canudinhos aí, ó, para que ele não venha sair depois. E aqui, ó, já está funcionando, é funcional o nosso carrinho. E aqui agora, pessoal, nós estaremos aí, ó, pegando esses dois círculos que são as peças de número 30. Veja que um deles tem um pequeno corte no meio, é para fazer o engate da carroceria que faremos no próximo vídeo. Desta forma aí, ó, é só colar os três e colar naquele lugarzinho ali, ó, desta forma. 
Vamos fazer agora os retrovisores, que é a etapa final do nosso caminhão. Veja aí, peguei a peça número 31, que são arame de construção, e a peça de número 32. E veja o sentido que eu recortei essa pecinha, que é super importante. Você vai destacar aí, ó. Por isso eu recortei ela nesse sentido, no comprimento. Vai tirar uma das camadas de papelão apenas de um dos lados, dessa forma abrindo ele e passando aí ó, o arame desta forma. Uma vez você passou, você vai encher aí, ó, preencher com cola quente e fechar novamente com ele aí, ó, no formato de um retrovisor. Desta forma vocês estão vendo aí, ó. Tira alguma rebarba que sai para fora de cola ou de papelão, é só cortar. Fiz duas peças como esta. E vamos fazer ali, ó, o buraquinho desta forma, ó, logo em cima ali, ó, da janela. Nesta posição, observa bem o lugar que eu estou furando, ó, bem no cantinho da janela do lado de cima. Furei ali, ó, mede aí o lugarzinho aí de baixo. E você vai fazer o furinho aí, ó, um, um milímetro ou dois para cima um pouquinho, porque quando ele for fechando, a peça vai fechando, quando você encaixar para dentro lá. Veja aí como ficou. Você vai colocar cerca de meio centímetro para dentro ali do nosso caminhãozinho, para ficar bem fixo o arame. Depois de ter colocado, dá um pinguinho de cola quente aí, ou melhor, de cola instantânea. E você dá umas batidinhas para o pinguinho de cola instantânea descer pelo arame e não manchar sua peça e apenas entrar para dentro do buraquinho. Se ele não quiser descer, você pode auxiliar ali com palha de dente ou de churrasco para que a cola instantânea entre para dentro do buraquinho e fixe os nossos retrovisores. Bom pessoal, já está fixo aqui e a nossa miniatura terminada. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, se inscreve no canal para receber todos os nossos vídeos e até a próxima grande experiência como esta. Falou!